登場人物エピソード前編「どうする家康に学ぶ日本史」。どうする家康に登場した織田信長や豊臣秀吉らの人物にはさまざまな興味深いエピソードが伝えられている最後の締めくくりに前編と後編の2回に分けて登場人物の面白いエピソードを紹介しようまず最初に今川義元は清和源氏の流れを組む名門の修行大名であったため吉本も家臣たちも和歌などをたしなむ教養人が多かったある時家臣が軍律違反のために吉本の面前で斬首されることになった家臣は首をはねられる間際に藤原の家高の次の歌を口ずさんだ。カリカヤに身にしむ色はなけれどもすると吉本が「見て捨てがたき露の霜れ」と返した家高は藤原の定家とともに高く評価されている歌人である吉本はしばらく考えた後死の間際に家高の歌を口ずさむとは首相であると家臣を許しているあちかが死に連なる名門の今川氏は主人も家臣も教養ある風流人であった続いて織田信長だが信長が天下統一のために上洛して今日の人々に任期があったのは治安維持に異常に厳しかったからであるそれまでの都は強盗事件などが多発していたが信長のおかげで急に治安が良くなったある織田兵士が町娘の顔を無理やり見ようとするのを見つけた信長はその場で自らの手で一刀両断のもとに切り殺した庶民に恐れられたイメージのある信長だが当時の京の人々には信頼され愛されていたのである鳥居忠義は家康が今川氏の人質となっている間自分の息子の元忠をそばにつけて衣服や食料を送り続けて支援した鳥居家は武士の傍ら商いを手掛け矢作川の水運で多くの富を蓄えていたそのために鳥居家は裕福で家康は岡崎に戻った時に忠義が米や武器を用意していたのですぐに独立することができた息子の鳥居元忠も関ヶ原の合戦の前哨戦の伏見城の戦いで家康のために戦死する親子二代で家康を守った鳥居家であったがその後に井伊家と対立して取り潰しとなる仮面を存続させることは何とも至難の技なのである。ドラマでは坂井忠次は何かあれば恵比寿いを踊る愉快な人物として描かれていたしかし実際の酒井忠次は少々陰険な人物であったようである若く教養のある榊原康政が台頭してくると忠次は嫉妬していじめたようだある時忠次は安政の態度に激怒して「若造が調子に乗りよって差し違えてくれるわ」とわめいたというそのため晩年は家康に敬遠された
とも言われている。家康の聖母、お代の方は、気丈で知られた女性である。兄の、水野信元が、織田方に寝返ったために、お代の方は、家康の父、松平広忠と離縁して、岡崎城から刈谷城へ帰ることになる。まだ17歳の小台の方は、水の寮に入る手前で、籠を止めて、従ってきた松平家の家臣に告げた。これから先は私一人で参るから、すぐに岡崎へ帰れ、と小台の方は家臣たちに言った。家臣たちが不審に思って問い返すと、兄は短期なため、岡崎の者を殺すかもしれない、と答えた。お代の方は家臣たちを見送ると、一人で国元へ帰っていったという。武田信玄は戦国最強の武将、というイメージが強い。しかし、本当に信玄が優れていたのは、三つ物やスッパと呼ばれる忍びを多用した情報戦においてであった。ドラマに登場した千代たちの歩き巫女も実際に信玄の指示で全国の情報収集に活躍した。信玄は合戦の前には徹底的に敵の情報をつかみ、勝てる確信した時にのみ出陣したのである。情報を制する者が時代を制するのは今も昔も変わらない鉄則だ。武田勝頼が滅びたのはこの信玄の鉄則を守りきれなかったためである。足利義明は織田信長に都を追放されて室町幕府の最後の将軍となってしまった秀吉は征夷大将軍になろうとしたが古来将軍は源氏の出身者しかなれなかったそのため秀吉は清和源氏の着流の義明に養子にしてくれるように頼んだすると足利義明は、宇治素性もわからぬ、土見上がりのものを、養子にはできぬ、と突っぱねて、最後の意地を見せたという。信長に、猿ではなく、ハゲネズミ、とあだ名されていた豊臣秀吉は、本能寺の変が起こると、中国大返しで、あだを打った。姫路城に莫大な金銀を溜め込んでいた秀吉だが、ここが勝負と見ると、すべてを兵士たちに分け与えた。山崎の合戦で秀吉が明智光秀に勝利したのは当然の結果であった。後編では、茶々や豊臣秀頼、そして徳川家康らのエピソードを紹介するのでご期待を。